You going to school? Yes. School is home. So uh, today no school? No, Saturday. Saturday. So Monday to Friday you go to school? Yes. And now more the care of Vishnu. അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ആംബിയൻസ് എന്താണ് എന്താണ് അവിടെ അത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ആയത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹം തോന്നി കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈവായിട്ട് അവർ ആടിനെ വെട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്താ പറയുക രക്തം കുടിക്കാനായിട്ട് പട്ടികൾ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവരുണ്ടാക്കുമ്പോ നല്ല ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഗുഡ് അച്ഛാട്ടോ ഓ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓ പര വിഷ്ണു ഇത് സർക്കിൾ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മൾ പരത്തുമ്പോഴേ ഈ ആലൂന്റെ ഇതൊക്കെ വേറെ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ചേട്ടാ എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് അറ്റം ചെയ്ത് നോക്കണോ ഇവര് നല്ല രസമായിട്ട് കേട്ടോ ഈ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നൈസ് ആയിട്ട് റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇവിടെ ചേച്ചി അത് ചുറ്റെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഇവിടെ ചെയ്തു തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിന്റെ മൊത്ത ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിയാണ് ചിറാപ്പൂഞ്ചിയിൽ മൊത്തം ആറ് ഫൂട്ടിന് മുകളിലുള്ളവരായിരുന്നു അത്ര എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കലാമിറ്റി വരിക അതിനുശേഷം ഇവിടത്തേക്ക് ഈ പുറമേ എന്നുള്ള സോൾജിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ടിബറ്റിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള സോൾജിയേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് അവരിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായ ജനറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഐ ആം കൈൻഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഹാപ്പി കാരണം ഞാൻ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ ചിറാപ്പൂഞ്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് റൂട്ട് ഡബിൾ ഡക്ക ബ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഈ കമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് കുട്ടി നടക്കാനായിട്ട് കമ്പാണ് ഇവരുടെ വിൽപ്പന ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പന ഒരു കമ്പിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം ആറായിരം സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി കയറാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവർക്ക് അത് വിൽക്കുകയാണ് ഞാനപ്പോൾ ഈ മോളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ട്വൻറ്റി യു ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പോവും സോ ടുഡേ നോ സ്കൂൾ സാറ്റർഡേ സോ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ യു ലൈക്ക് ഗിവ് സ്റ്റേക്സ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് യുവർ പോക്കറ്റ് മണി പോക്കറ്റ് മണി ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ആള് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കാരണം കുഞ്ഞു കുട്ടികളെല്ലാം വിൽക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഇവർ സ്കൂളിൽ പോകാതെ ഈ ജോലി ചെയ്യുകയാണോ ബാലവേലയൊക്കെ നിരോധിച്ച ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല ഇവർ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വരെ സ്കൂളിൽ പോവും സാറ്റർഡേ ഇവർ പോക്കറ്റ് മണി സാറ്റർഡേ ഇതാണ് പരിപാടി സൺഡേ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആളുടെ കയ്യിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഞാൻ എന്താ വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം ആക്ച്വലി സനൻഷ വിച്ച് ക്ലാസ് ആർ യു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് വിച്ച് സ്കൂൾ ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് Yes. Which school? Name of the school? Government school. Government school. Yes. How many kilometers from here? <laughs> ഇവിടുന്ന് ഒത്തിരി കിലോമീറ്റർ ആണ് കാരണം ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര റൂറൽ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് ആൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു വിൽ ഗീവ് ദിസ് ബോ ഇല്ല തരാൻ മനസ്സിലായി കാരണം തിങ്കളാഴ്ച അത് വെച്ചോണ്ടാണ് ഇവക്ക് പോകാനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഇതാണ് കവാടം 
ഇവിടെ ഈ ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഏകദേശം ഈ ജേണിക്ക് ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കാര്യം ഈ ജേണി പലരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ആറായിരം സ്റ്റെപ്സ് കയറണം ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഒരുവിധം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഈ ഒരു ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഡെക്ക് കാണും അതിൽ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഡബിൾ ഡെക്കറിലോട്ട് സാധാരണ ആരും തന്നെ പോകാറില്ല ാണ് കേട്ടോ ഇറക്കമാണ് ആദ്യം കയറ്റമല്ല എൻ്റെ മുട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കമ്പ് എടുത്തു കമ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പവും ഞാനും വിഷ്ണുവും കൂടെ ഇതേ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫുഡ് ക്യാരി ചെയ്യരുത് മാക്സിമം വെയ്റ്റ് എത്രയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാവൂ ഫുഡും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസും ഉണ്ട് ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഇത്രയും ക്യാരി ചെയ്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്താലും നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിന്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് ചോദിക്കുക ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാവൂ കാരണം മുപ്പത് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് ഇവർ അമ്പത് രൂപ വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മേക്ക് ഷുവർ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ കാര്യം നമ്മൾ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് എടുത്താലും ചോദിക്കുക എത്ര പ്രൈസ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിതേ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു റൂമിലെത്തി എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാരണം ആറായിരം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് 
എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡെയിലി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓവറായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാലമായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നടന്നിട്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ എത്തി ആ വ്യൂ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് മല ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും അത് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഓരോ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതെല്ലാം വന്ന് കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ കണ്ടു തന്നതിന് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനൊരു വലിയ നന്ദി പറയുകയാണ് ടു ദ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ അപ്പം എന്താണേലും ഇനി നാളത്തെ ഡേ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഡേ ആണ് കാര്യം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ടയേർഡ് ആണ് ഈക്വലി അപ്പോൾ ഇന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് നാളത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ാണ് ഞങ്ങൾ ബാഗ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഈ മൂന്ന് ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചിറാപ്പൂഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഇവിടെ ചെറിഷിലാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓണറാണ് അപ്കോ നെയിം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് പെങ്ങന്മാരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എക്കണോമിക്കലാണ് കാരണം ടു തൗസൻഡ് തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാ വൺ റൂം അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് വരും കേട്ടോ ലല്ലു എന്നാണ് പേരപ്പ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തോക്കാം ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഞങ്ങളുടെ ടയർ പഞ്ചറായപ്പോഴൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഇദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്ന് തരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഫുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേര് കഴിച്ചിട്ട് പോലും ഏകദേശം ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ടെൻ ഇത്രയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വളരെ ചീപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റ് റൂംസുമാണ് ഇത് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതൊട്ടും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് യു ദ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഷിലോങ്ങിലെ പോലീസ് ബസാർ കേട്ട് കേൾവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വേറെ നാട്ടുകാരാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും വില കൂട്ടുമോന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാലും ഷിലോങ്ങിലെ ആൾക്കാരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാനൊക്കെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇടുന്നതിനെ പോലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡെയിലി അവർ നടക്കുന്നത് വളരെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് വിഷൻ പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അറിയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ചിറാപൂഞ്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് പോളോ ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് എന്താണ് എന്താണ് അവിടെ അത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ആയത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹം തോന്നി സോ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ചിറാപൂഞ്ചിയിലെ പോളോ ഓർക്കിഡ് എന്ന റിസോർട്ടിൽ നിന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേ ബാക്ക് ടു ഷിലോങ് ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഞാൻ 
രണ്ട് കുർത്ത മേടിച്ചു ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ദെൻ ഒരു പ്യോർ വൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ചപ്പൽ മേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു കമ്മൽ മേടിച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവർ കുർത്തയ്ക്ക് എടുത്തത് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറായിരുന്നില്ലേ ചെരുപ്പിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പം നയൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഒരു കമ്മലിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പം സോ ഇതിനൊരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ വിൽ ഗീവ് ലൈക്ക് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഓർ സംതിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഷിലോങ്ങിലുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനൊക്കെ പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഹൈലി റെക്കമെൻഡിങ് അല്ല ഞാൻ ഈ പ്ലേസ് മോർണിംഗ് ഇന്നലെ രാത്രത്തെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഞങ്ങൾ ഷിലോങ്ങിൽ നിന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ എത്താൻ തന്നെ ഏകദേശം ത്രീ ഹവേഴ്സ് എടുത്തു ഒമ്പത് മണിയായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് എത്തിയത് ഞങ്ങൾ ഓയോ വഴി റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ലഗേജസും കൊണ്ട് ഇനി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഓയോയിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഇതിൽ കണ്ട വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ട റൂമേ ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേർട്ടി ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആളുടെ ബിഹേവിയറും കൊണ്ടില്ലായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂം വേണ്ട നെഹി നെഹി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിവിടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഞങ്ങളത് സ്പോട്ടിൽ എടുത്ത ഹോട്ടലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ഓട്ടോ ആയിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മെസ്ഡപ്പ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്നും കവർ ചെയ്യാത്തത് സോ ഈ ഈ റൂം നല്ല റൂമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യാത്രയിൽ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തതിൽ വൺ ഓഫ് ദ നല്ല റൂംസ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവരവിടെ ഒരു നൈറ്റിന് വേണ്ടി ഇവരിവിടെ ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കംഖ്യാ ടെമ്പിളിലാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കാളി രൂപത്തിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ദേവിയാന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ നാട്ടുകാരുടെയും ആസാമിൽ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ദേവീനെ വന്ന് കാണണം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൂടി ഇവിടുത്തെ ആർക്കുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദേവിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓഫറിങ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് വേണോ നമുക്ക് എടുക്കാം തുണി എടുക്കാം ഇനി ആചാരം ഞാനിപ്പോൾ കരുതി ഞാനിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ണാടി കണ്മശി കമ്മൽ പൊട്ട് ചീപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇതൊരെണ്ണം മേടിച്ച് ദേവിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് തേങ്ങ ഇവിടെ ദേവിക്കുള്ള ഓഫറിങ്സ് ആണ് താമരപ്പൂ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെമ്പരത്തിയുടെ ഹാരം തേങ്ങ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് കൺമശി പൊട്ട് ചാന്ത് കണ്ണാടി ചീപ്പ് എൻ്റെ ജോലിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ തോന്നിയത് സോ എല്ലാം കൂടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ Thank you. 
കാശിയൊക്കെ പോലെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയും ഐലൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതായി കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പീകോക്ക് ഐലൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് പീകോക്കിൻ്റെ ഫെദർ പോലെ യാത്ര അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ച പേരാണ് മാ നന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെമ്പിൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല മൂന്ന് മണി വരെ ബോട്ടിങ് ഓപ്പൺ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര ആണ് ഈ കാണുന്ന റിവറ് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ഒരല്പം പാളിപ്പോയി മൂന്ന് മണി വരെ ഇവിടെ ബോട്ടിങ് ഉള്ളൂ ഉമാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന പീകോക്ക് ഐലൻഡിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ഉമാനന്ദ ഐലൻഡ് വേണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വന്ന് ബോട്ടിങ് ചെയ്തോണം ഓക്കെ ഗുവാഹത്തി അപ്പോൾ യാത്രയുടെ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ കഴിയാണ് 